வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக அதிமுக ஆலோசனை கூட்டம் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் தலைமையில் நவம்பர் ஆறாம் தேதி நடக்கிறது சசிகலாவுக்கு அதிமுகவில் இடம் இல்லை என அமைச்சர் கே சி வீரமணி பரபரப்பு பேச்சு சிறையிலிருந்து வந்தாலும் பாதிப்பு இல்லை எனவும் திட்டவட்டம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைப்பதில் திடீர் திருப்பம் சிவசேனாவிடமிருந்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருப்பதால் தேசியவாத காங்கிரஸ் தகவல் டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு அதிகரிப்பால் நவம்பர் எட்டாம் தேதி வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு கடும் புகை மூட்டத்தால் முப்பத்தி இரண்டு விமானங்கள் திருப்பிவிடப்பட்டன சென்னையை நோக்கி நகரும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக வரும் ஆறாம் தேதி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அண்மையில் நாங்குநேரி மற்றும் விக்கிரவாண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்துவதற்கான ஆயத்த பணிகளில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் தீவிரம் காட்டி வருகிறது இந்த நிலையில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழக முதலமைச்சருமான பழனிசாமி தலைமையில் வரும் ஆறாம் தேதி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் பங்கேற்கும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது அதிமுகவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்றனர் சசிகலாவுக்கு அதிமுகவில் இடமில்லை என்றும் அவர் சிறையில் இருந்து வந்தாலும் அதிமுகவுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை என வணிகவரித்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் பகுதியிலிருந்து சென்னைக்கு புதிய குளிர்சாதன சொகுசு பேருந்தை அமைச்சர் கே சி வீரமணி கொடியசைத்து இனிப்புகள் வழங்கி துவக்கி வைத்தார் பின்னர் குளிர்சாதன சொகுசு பேருந்தை அமைச்சர் சிறிது தூரம் ஓட்டி சென்றார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சசிகலா சிறையில் இருந்து வந்தாலும் அதிமுகவுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை என தெரிவித்தார் சசிகலா தினகரன் ஆகிய இருவரும் ஒரே குடும்பத்தினர் என்றும் அவர்களை விட்டு வெளியேறி அமைச்சர்களும் தொண்டர்களும் அதிமுகவில் இணைந்தார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் தினகரன் தினகரனையும் வேற சசிகலா வேற இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த குடும்பத்திற்கு எதிர்ப்பாக தான் இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு ஆட்சி அமைத்து ஆட்சியையும் கட்சியையும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அது அவர்களால் எந்த விதத்திலும் கட்சிக்கு ஆட்சிக்கோ பாதிப்பு இல்லை அவர்களை நம்பி அவர்களை நாடி யாருமே கட்சியினுடைய தொண்டர்களும் தலைவர்களும் இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் வெப்பநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த தேவையான அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பள்ளிக்கரணையில் உள்ள தேசிய கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் விழாவில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பேசுகையில் வெப்பநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த தேவையான அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க அதிக அளவில் கடல் நீரை சேவிக்க வேண்டும் என்றும் அதற்கு தேவையான பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் சுனாமி உள்ளிட்ட இயற்கை சிற்ற காலங்களில் தேசிய கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம் பெரும் பங்களித்துள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் தேசிய கடல் தொழில்நுட்பக் கழக வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வெள்ளி விழா காணும் தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்பக் கழகத்திற்கு வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் இந்த நிறுவனம் துவங்கப்பட்டதை நினைவுபடுத்தி பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் சுனாமி உட்பட இயற்கை சிற்ற காலங்களில் கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சியில் தேசிய கடல் தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் பங்களிப்பு என்பது சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என புகழாரம் சூட்டினார் சாயம் பூசுவதை விடுத்து திருக்குறளை படித்து திருந்துங்கள் என பாஜகவை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார் 
தமிழக பாஜகவின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் நேற்று கற்றதனால் ஆயை என்று தொடங்கும் திருக்குறள் மற்றும் அந்த திருக்குறளுக்கான விளக்கமும் பதிவிடப்பட்டிருந்தது மேலும் திருவள்ளுவர் காவி நிற உடை அணிந்திருப்பது போன்ற புகைப்படமும் இடம்பெற்றிருந்தது வழக்கமாக தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிடப்படும் புகைப்படங்களில் திருவள்ளுவர் வெண்மை நிற ஆடை அணிந்திருப்பார் இது தொடர்பாக மு க ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பதிவில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற வள்ளுவரை காவி கூட்டம் தனது கட்சிக்கு கச்சை கட்ட துணைக்கு அழைப்பது தமிழ் துரோகம் என சாடியுள்ளார் எத்தனை வர்ணம் பூசினாலும் உங்கள் வர்ண சாயம் வெளுத்துவிடும் என்று விமர்சித்துள்ளார் சாயம் பூசுவதை விடுத்து திருக்குறள் படித்து திருந்த பாருங்கள் என மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் யார் ஆட்சி அமைப்பது என்பது குறித்து தொடர் இழுபறி நடந்து வரும் நிலையில் திடீர் திருப்பமாக சிவசேனா கட்சியிலிருந்து தமக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவின் ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஐம்பது விழுக்காடு தமக்கு வழங்க வேண்டும் என பாஜகவிடம் சிவசேனா வலியுறுத்தி வருகிறது ஆனால் பாஜகவோ சிவசேனாவுக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவியும் சில அமைச்சர்கள் பதவி மட்டும் வழங்க முடியும் என பிடிவாதமாக இருந்து வருகிறது சிவசேனாவும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக யூகங்கள் எழுந்து வந்த நிலையில் இன்று மதியம் சிவசேனா கட்சியின் முக்கிய தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சஞ்சய் ராவத்திடமிருந்து தமக்கு தொலைபேசி மூலம் முக்கிய செய்தி அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக அஜித் பவார் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இன்று தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த போது சஞ்சய் திராவத்திடம் இருந்து தமக்கு தொலைபேசி மெசேஜ் வந்ததாகவும் கூட்டத்தில் இருந்ததால் அதற்கு பதிலளிக்க இயலவில்லை என்றும் அஜித் பவார் கூறினார் அதேநேரம் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார்தான் எதையும் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் டெல்லியில் நிலவும் கடும் புகைமூட்டம் காரணமாக முப்பத்தி இரண்டு விமானங்கள் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன டெல்லியில் கடந்த சில தினங்களாக காற்று மாசு அபாய கட்டத்தை எட்டி வருகிறது இதனால் பொதுமக்கள் கடும் மூச்சு திணறல் கண்ணெரிச்சல் என பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் நேற்று காற்றின் மாசு சற்று தனிந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் அபாய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது காற்று மாசு காரணமாக டெல்லியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு வரும் எட்டாம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுமான பணிகளுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் நிலவும் கடும் புகைமூட்டம் காரணமாக இன்று முப்பத்தி இரண்டு விமானங்கள் வேறு வழிக்கு திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன கடும் புகைமூட்டம் காரணமாக விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிறுவன அதிகாரிகளிடம் பயணிகள் தொடர்பு கொண்டு கூடுதல் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் வெங்காயம் விலை மீண்டும் உச்சத்தை தொட்டதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வெங்காயத்தின் விலை உச்சத்தை தொட்டது இதையடுத்து வெங்காயத்தின் விலையை கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் நடவடிக்கையாக வங்கதேசம் இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு வெங்காயத்தை ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு தடை விதித்தது பின்னர் வெங்காயம் விலை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த நிலையில் சென்னையில் வெங்காயம் விலை மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளது கிலோ இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட பெரிய வெங்காயத்தின் விலை தற்போது எண்பது ரூபாயை தொட்டுள்ளது இதேபோன்று சின்ன வெங்காயத்தின் விலை தொன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது தொடர் மழை காரணமாக மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து கொண்டு வரப்படும் வெங்காயம் அழுகி சேதமடைந்ததால் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் விலை உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது வெங்காயம் விலை திடீரென மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர் பாங்காக்கில் இந்தியா ஆசியான் உச்சி மாநாடு தொடங்கியது இதில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூன்று நாள் பயணமாக நேற்று சென்றார் தலைநகர் பாங்காக்கில் இந்தியா ஆசியான் உச்சி மாநாடு தொடங்கியது இதில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார் ஆசியான் இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி இந்தோ பசிபிக் கண்ணோட்டத்தில் இந்தியா ஆசியான் நாடுகளின் ஒத்துழைப்பை இந்தியா வரவேற்பதாகவும் இந்தியாவின் கொள்கைகள் நமது இந்தோ பசிபிக் பார்வையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும் என்றும் ஆசியான் அதன் மையமாக விளங்குவதாகவும் மேலும் ஒருங்கிணைந்த வலுவான மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக வளரும் ஆசியானில் இந்தியாவின் நலனும் உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் முன்னதாக பாங்காக்கில் நடைபெற்ற பதினாறாவது ஆசியான் இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதன் அடையாளமாக அனைத்து தலைவர்களும் கை கோர்த்து குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் அதைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தாய்லாந்து பிரதமர் பிரயுத்சான் ஓசாவை சந்தித்தார் தொடர்ந்து இந்தோனேஷிய அதிபர் ஜோஹோ விடோகோவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்தார் கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடு மற்றும் ஆசியான் உறுப்பு நாடுகள் உள்ளிட்ட பதினாறு நாடுகளுக்கு இடையேயான பிராந்திய விரிவான பொருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையும் நாளை நடைபெறுகிறது இதில் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின்றன
கடந்த செப்டம்பரில் இந்தியாவை சேர்ந்த நூற்று இருபத்தி ஒரு பேரின் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக தற்போது அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகியுள்ளது கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலின் போது இந்திய பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்குக்கும் மேற்பட்டவர்களின் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக சில தினங்களுக்கு முன்பு தகவல் வெளியானது இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த ஒரு தனியார் மென்பொருள் நிறுவனம் தயாரித்த பிகாசூஸ் என்ற மென்பொருள் இதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தெரியவந்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த இருபத்தி நான்கு பேருக்கும் வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது இந்த தகவல் வெளியானவுடன் வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்திடம் இது தொடர்பான விளக்கம் கேட்கப்பட்டதாக மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் கடந்த செப்டம்பரில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த நூற்று இருபத்தி ஒரு பேரின் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக தற்போது உறுதியான தகவல் வெளியாகியுள்ளது உளவு பார்த்தவர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மிகவும் பரபரப்பாக எதிர்பார்க்கப்படும் அயோத்தி வழக்கில் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி தீர்ப்பு வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் பாபர் மசூதி மற்றும் ராமஜென்மபூமி அமைந்திருந்த இடம் என கூறப்படும் சர்ச்சைக்குரிய இரண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் நிலத்தை சன்னி வக்பு வாரியம் நிர்மோகி அஹாரா மற்றும் ராம்லல்லா ஆகிய மூன்று அமைப்புகளும் சரிசமமாக பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது இதை எதிர்த்து பதினான்கு மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனிடையே இந்த விவகாரத்தில் சமரச தீர்வு காண்பதற்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கலிபுல்லா தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவினராலும் அனைத்து தரப்பினரும் ஏற்கும்படியான முடிவு எட்டப்படவில்லை அதனால் கடந்த ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி முதல் தினசரி அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது இந்த நிலையில் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் வரும் பதினேழாம் தேதி ஓய்வு பெறுவதால் அதற்கு முன்பாக அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பு வெளியிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவே வரும் பதிமூன்றாம் தேதி தீர்ப்பு வெளியிட வாய்ப்பு உள்ளது இதையொட்டி நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையை நோக்கி நகரும் புதிய காற்றழுத்த பகுதியால் மூன்று நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நாள் முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது வங்கக்கடல் அரபிக்கடலில் மாறி மாறி காற்றழுத்த தாழ்வு உருவானதால் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை கிடைத்துள்ளது கன்னியாகுமரி நெல்லை தூத்துக்குடி உட்பட தென் மாவட்டங்களிலும் நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் உட்பட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்தது இதனால் ஏரி குளங்கள் வேகமாக நிரம்பியுள்ளன மேட்டூர் அணை முழுமையாக நிரம்பியதால் உபரி நீர் காவிரியில் திறந்துவிடப்படுகிறது தற்போது அந்தமான் பகுதியில் ஒரு மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகி வருகிறது இது நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறிவிடும் பின்னர் இது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி சென்னை நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனால் சென்னை உட்பட கடலோர மாவட்டங்களுக்கு அதிக மழை கிடைக்கும் இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வங்கக்கடல் அரபிக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு அனைத்து தமிழகத்தை விட்டு விலகி சென்று விட்டதாகவும் தற்போது சென்னையிலிருந்து இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு அந்தமான் அருகே ஒரு மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகி உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது இந்த மேலடுக்கு சுழற்சி வலுப்பெற்று நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் குறிப்பிட்டுள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் இதனால் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அறிவித்துள்ளது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் கந்தசஷ்டி விழாவில் இன்று திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறுகிறது அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழா கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹார விழா நேற்று மாலை நடைபெற்றது இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் சஷ்டி விழாவின் இறுதி நாளான இன்று அதிகாலை மூன்று மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு விஸ்வரூப தரிசனம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து தெய்வானை அம்பால் தபசு காட்சிக்கு புறப்பட்டு தெப்பக்குளம் அருகில் உள்ள முருக மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார் இதனையடுத்து இன்று மாலை சுவாமி குமரவிடங்க பெருமான் சுப்பிரமணிய சுவாமியாக தெய்வானை அம்பாளுக்கு முருக மண்டபத்தில் காட்சி கொடுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது தொடர்ந்து சுவாமி அம்பாள் தோல் மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது பிறகு கோவில் வளாகத்தில் உள்ள திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் இன்று இரவு திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறுகிறது இலங்கை கடற்பரப்பில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக பத்து இந்திய மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் 
கச்சத்தீவு பகுதியில் இந்திய எல்லையில் மீன்பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் அவ்வப்போது கைது செய்தும் அத்துமீறி தாக்குதலில் ஈடுபட்டும் வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இலங்கை யாழ்ப்பாணம் நெடுந்தீவு பகுதியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பத்து மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் நேற்று மாலை அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர் இவர்கள் பயணித்த ட்ரோலர் படகும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை மருத்துவ பரிசோதனையின் பின் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்த உள்ளதாக இலங்கை கடற்படை தெரிவித்துள்ளது விஷவண்டு கடித்து உயிரிழந்த புதுச்சேரி மாநில அதிமுக செயலாளர் புருஷோத்தமன் உடலுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மலர்வளையம் வைத்து நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் புதுச்சேரி மாநில அதிமுக செயலாளராக இருந்து வந்த புருஷோத்தமன் நேற்று விழுப்புரம் மாவட்டம் பிராதாபுரம் பகுதியில் இருந்த தனது நிலத்தை பார்வையிட சென்ற போது விஷவண்டு கடித்து உயிரிழந்தார் இதையடுத்து அவரது உடல் விழுப்புரம் முண்டியவாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் விழுப்புரம் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்த புருஷோத்தமன் உடலுக்கு தமிழக முதலமைச்சரும் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சென்று மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் அவரது குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் ஆறுதல் கூறினார் அவருடன் தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பிரமணியன் கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ பிரபு விக்ரவாண்டி எம்எல்ஏ முத்தமிழ் செல்வன் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளதாக மற்றும் தமிழக புதுச்சேரி அதிமுக நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அறிவித்திருப்பது அவர் ரசிகராக தமக்கு மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளதாக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ரஜினிகாந்திற்கு மத்திய அரசு விருது அறிவித்திருப்பது அவருடைய ரசிகராக இருக்கிற காரணத்தினால் தனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக உள்ளதாக கூறினார் இடைத்தேர்தல் குறித்த ஸ்டாலின் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் அரசியலுக்காக தானே தவிர தம் உண்மை அல்ல என்று கூறிய அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் முழுமையான வெற்றி பெறுவோம் என்று தெரிவித்தார் மேலும் அமைச்சர்கள் மாற்றம் என்பது முதலமைச்சர் கையில் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர்கள் நல்லவர் வல்லவர் அவர் ரஜினியை பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ஒரு மனம் படைத்தவர் நல்ல குணம் படைத்தவர் எதையும் மனதில் தோன்றுவதை சொல்லக்கூடியவர் அவருக்கு இன்னைக்கு மத்திய அரசு வாழ்நாள் சாதனையாளர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அது உரிய நேரத்தில் கொடுத்திருக்காங்க அது உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடாது வாழ்த்துகிறோம் பாராட்டுகிறோம் அவருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற சார்பாக வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெறும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்திற்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொலைபேசியில் வாழ்த்து தெரிவித்தார் கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பதாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா வரும் இருபதாம் தேதி துவங்கி இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை கோவாவில் நடைபெற உள்ளது வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ரஜினிகாந்திற்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்து கோரியுள்ளார் கலையுலகம் கொண்டாடும் கதாநாயகனாக ரஜினிகாந்த் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெறுவது மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை தருவதாக குறிப்பிட்ட வைகோ இதுபோல இன்னும் பல உலகளாவிய விருதுகள் பெற வேண்டும் என வாழ்த்து கூறியுள்ளார் இதனிடையே வாழ்த்து கூறிய வைகோவிற்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார் நாங்குநேரியில் நடந்தது தேர்தல் அல்ல ஜனநாயக படுகொலை என எம் பி வசந்தகுமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகத்தீஸ்வரம் அரசு பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் எம் பி வசந்தகுமார் பங்கேற்றார் இதற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் குமரி மாவட்டத்திலிருந்து ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற நூறு மீனவர்கள் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் அவர்களை மீட்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் மீனவர்களின் உயிர்களுக்கு அரசுதான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார் நாங்குநேரியில் நடந்தது தேர்தல் அல்ல ஜனநாயக படுகொலை என குறிப்பிட்ட வசந்தகுமார் உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என உறுதிபட தெரிவித்தார் முயற்சியில் மாநில அரசுக்கு நாங்கள் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கின்றோம் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எடுத்துச் சொல்லியிருக்கின்றோம் இதுவரையிலும் எந்த கப்பலும் அனுப்பப்படவில்லை எனவே மீனவ சமுதாயங்கள் நாங்களே நாற்பது போட்டில் சென்று அவர்களை பார்த்து கூட்டிக்கொண்டு வருகிறோம் என்று தைரியமாக நாங்குநேரி தொகுதி போய்விட்டது என்று சொல்வதை விட அதிகாரத்திற்கும் படத்திற்கும் சென்றுவிட்டது என்றுதான் நான் சொல்லுவேன் உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாங்கள் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் 
கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் ஆட்சியை கவிழ்க்க எடியூரப்பா அமித்ஷா ஆகியோர் திட்டம் தீட்டியது போன்று எடியூரப்பா பேசும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது இது பாஜகவுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியிலிருந்து விலகி சென்ற பதினைந்து எம்எல்ஏக்கள் தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் ஏழு வேட்பாளர்களின் பெயரை காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் வேட்பாளர்களை நிறுத்துவது தொடர்பாக எடியூரப்பா பேசுவது போன்ற வீடியோ ஒன்று வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது அந்த வீடியோ பாஜகவுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஹூப்ளியில் உள்ள டெனிஸ்லன்ஸ் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற பாஜக தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் தினேஷ் குண்டுராவ் பகுதியிட்டுள்ள இரண்டு நிமிடம் ஓடக்கூடிய அந்த வீடியோவில் அறையின் மேல் பகுதிதான் தெரிகிறது இதில் எடியூரப்பாவின் குரல் கேட்கிறது எடியூரப்பாவின் அந்த பேச்சின் மூலம் கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு பின்னணியில் அமித்ஷா இருந்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது வைரலாக பரவி வரும் இந்த வீடியோவால் பாஜகவுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது இந்த ஆதாரத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்வோம் என்று காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது இதனால் கர்நாடக மாநிலத்தில் எடியூரப்பா ஆட்சிக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது பவானிசாகர் அணை நூற்று ஐந்து அடி கொள்ளளவை எட்டவுள்ளதால் ஆற்றங்கரையோரம் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டத்தின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் பவானிசாகர் அணை நூற்று ஐந்து அடி உயரமும் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு டி எம் சி கொள்ளளவு கொண்டதாகும் தமிழகத்தில் மேட்டூர் அணைக்கு அடுத்தபடியாக விளங்கும் பவானிசாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு திருப்பத்தூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் நூற்றி இரண்டு அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் தற்போது நூற்று ஐந்து அடியை எட்டும் நிலையில் உள்ளது இதனால் அணையிலிருந்து உபரி நீர் மீண்டும் திறக்க வாய்ப்புள்ளதால் பவானி ஆற்றங்கரையோரம் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடும் பணியில் வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் உள்ளாட்சி பணியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்பொழுது பார்க்கலாம் திருவண்ணாமலை அருகே சந்திரகேஸ்வரர் கோவிலில் புதிய தேர் வெள்ளோட்ட நிகழ்ச்சியை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி காமத்தூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது சந்திரகேஸ்வரர் கோவில் இந்த கோவிலுக்கு முப்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிதாக தேர் அமைக்கப்பட்டது இதன் வெள்ளோட்ட நிகழ்ச்சியை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் வடம் பிடித்த இழுத்து தொடங்கி வைத்தார் இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டூசி மோகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வளம் வந்த தேர் மீண்டும் கோவிலை அடைந்தது கன்னியாகுமரியில் விசாரணைக்காக பிடித்து வைத்திருக்கும் லோடு ஆட்டோவை விடுவிக்க கோரி தமிழ்நாடு தலித் உரிமைகள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி ராமன்பூதூரை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் இவர் லோடு ஆட்டோ வைத்து தொழில் செய்து வருகிறார் இவரை விசாரணைக்காக அழைத்து சென்ற போலீசார் லோடு ஆட்டோவை விடுவிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது லோடு ஆட்டோவை விடுவிக்க வலியுறுத்தி காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் அருகே இடித்தாக்கி இளம்பெண் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் தாளவனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நித்யா மற்றும் அஞ்சு ஆகிய இருவரும் ஆடுமைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது இடித்தாக்கியதில் நித்யா என்ற இளம்பெண் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் அஞ்சு பலத்த காயங்களோடு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்த்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இடித்தாக்கியதில் இளம்பெண் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலத்தின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து எட்டு சவர நகை மற்றும் ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் குரங்கு சாவடி பகுதியில் வசித்து வருபவர் பைனான்சியர் சின்னசாமி இவர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள் பீரோவில் இருந்த எட்டு சவர நகை மற்றும் ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த அப்பகுதி போலீசார் மர்ம நபர்கள் யார் என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் மண் சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் கொடைக்கானல் நகரிலிருந்து பெருமாள் மலை அடுக்கம் குடும்பக்கரை அருவி வழியாக பெரியகுளம் நகருக்கு சாலை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது அண்மையில் பெய்த மழை காரணமாக அடுக்கம் கிராமம் அருகே மண் சரிவுகள் ஏற்பட்டதோடு ராட்சச பாறைகள் உருண்டு விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் மற்றும் தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மண் சரிவுகளை சீரமைத்து வருகின்றனர் இந்த பணிகளை மாவட்ட